por amplia mayoría, el 65%. Los afiliados de UPCN aceptaron la propuesta salarial para el último trimestre del año de 12% en total. 6 en octubre, 3 en noviembre y 3% en diciembre. Está definido la posición de UPCN a través de la decisión de los afiliados que arrojó una aceptación, una amplia mayoría del 65% de los compañeros votaron por la aceptación y obviamente un 35 por la negativa. ¿Y consideran que el ofrecimiento es razonable? Claro, nosotros normalmente cuando ponemos a, a consideración a nuestros compañeros es el, digamos, el último esfuerzo que hemos logrado para tener una, la mejor propuesta posible. Y esta propuesta es, es razonable en un marco de una economía muy complicada, muy difícil, en el marco de una relación irregular en algún aspecto, diría, entre nación y provincia, porque hay compromisos que son incluso legales que la nación no cumple. Así todo en ese marco, de, te decía, nosotros logramos que nuestros compañeros entiendan, entiendan ese marco y entiendan que es una propuesta razonable, como te decía, porque aparte incluye también eh, un 2,5% de fasaje del trimestre anterior, por eso se conforma el 6% en el mes de octubre, el 3% para noviembre, el 3% para diciembre y con un aumento garantizado de eh, 60 mil pesos para todos los trabajadores. Así que muchos trabajadores, supóngase el compañero que gana 600 mil pesos, tiene el 10% de, de aumento este mes, eh, a cuenta justamente de, de, de este 12%, obviamente. El titular del gremio se refirió además a la importancia de haber dejado establecido que si la inflación se dispara, las partes volverán a negociar. Nosotros si tuviéramos una diferencia en, en, esto, en este trimestre, esa diferencia se va a aplicar en enero. También tenemos esa tranquilidad de que tenemos un resguardo para todos nuestros compañeros de que si, esto no, si, si este proceso de, de desinflación, de baja inflación, no es el, el, digamos, el indicado para cubrir estos porcentajes, nosotros en enero tenemos la posibilidad de... Eh, aplicar esa, esa diferencia. Y si no, si cubrió estos porcentajes, en enero discutiremos de cara ya al 2025.